morning students today i shall discuss uh, a writing skill the topic is summary writing it is from your textbook bliss lesson 6 activity 5 at first i shall discuss what is a summary প্রথমে আমি আলোচনা করব সামারি কাকে বলে অ্যাকর্ডিং টু অক্সফোর্ড ডিকশনারি এ সামারি ইজ এ ব্রিফ অ্যাকাউন্ট গিভিং মেন পয়েন্টস অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী সামারি কথার অর্থ হচ্ছে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ যাতে শুধু প্রধান পয়েন্টসগুলো থাকবে ইট মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ সাচ এ সামারি ইজ এ কন্ডেন্সেশন অব দি ইনফরমেশন প্রোভাইডেড ইন এ প্যাসেজ বাই হাইলাইটিং দ্য মেন পয়েন্টস ফ্রম ইট অর্থাৎ সামারি হল একটি বিশদভাবে আলোচিত বিষয়ের মূল বক্তব্যকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা নাও আই শ্যাল গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল ধরো তুমি কলকাতার একটা বিনোদন পার্কে বেড়াতে গেছো এটা একটা ওয়ান ডে ট্যুর তুমি সেখানে সারাদিন থাকলে সেখানকার দ্রষ্টব্য বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখলে অনেক কিছু জানলে বেশ কিছুটা সময় তুমি সেখানে কাটালে তারপরে একটা অভিজ্ঞতা লাভ করে ফিরে এলে এইবার তোমার বন্ধু যদি জিজ্ঞাসা করে সেই অভিজ্ঞতার কথা তুমি তখন খুব কম কথায় তাকে ব্যাপারটা বলে দাও সামারাইজিং এ প্যাসেজ ইজ লাইক দিস একটা প্যাসেজকে সামারাইজিং করা হচ্ছে অনেকটা এরকম বা ধরো সারাদিন জুড়ে একটা ক্রিকেট ম্যাচ দেখেছো সেটা যদি তোমার বন্ধুকে সংক্ষেপে বলো সেটাকেও সামারি বলা যায় তাহলে সামারি সম্পর্কে একটা ধারণা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো নাও আই শাল ডিসকাস দি ফিচার্স অফ এ সামারি এখন আমি তোমাদেরকে আলোকপাত করব একটা সামারি কিভাবে লিখতে হয় হাউ টু রাইট এ সামারি কিভাবে একটা সামারি তৈরি করবে কিভাবে একটা সামারি লিখবে এই প্রসঙ্গে তোমাদের জানিয়ে রাখি তোমাদের সামারি হিসাবে কি লিখতে দেয়া হবে সামারি হিসাবে তোমাদের একটা প্রোজ পিস দেয়া হবে সেটাকে সামারি করতে হবে অথবা তোমাদের কোনো পোয়েমের স্ট্যান্ডাও দেয়া হতে পারে তখন সেটাকে সামারি করতে হবে সামারি কথার বাংলা অর্থ কি সামারি কথার বাংলা অর্থ হচ্ছে সার সংক্ষেপ সামারি কথার বাংলা অর্থ সার সংক্ষেপ বা সারাংশ এখন আলোচনা করব যে সামারি লিখতে গেলে কি কি বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এক নম্বর ইউ উইল রিড দ্য প্যাসেজ ভেরি অ্যাটেন্টিভলি অ্যান্ড থরোলি অ্যান্ড মার্ক দি মেন পয়েন্টস 
প্রথমত তোমরা অনুচ্ছেদ্রী খুব যত্ন সহকারে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পড়ে নেবে তারপর কি করবে উল্লেখযোগ্য পয়েন্টগুলোকে চিহ্নিত করবে ইউ ক্যান অলসো রিড দ্য প্যাসেজ মোর দেন ওয়ান্স তোমরা প্যাসেজটা একাধিকবার পড়তে পারো প্যাসেজটা দুবার অথবা তিনবার পড়তে পারো নাম্বার টু রাইট দি সামারি ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সামারি লিখবে একদম নিজের ভাষায় ইট ইজ নিডলেস টু ইউজ অর কপি দ্য সেন্টেন্সেস এক্সাক্টলি ফ্রম দ্য গিভেন প্যাসেজ যে প্যাসেজটা দেয়া হয়েছে সেই প্যাসেজ থেকে কোনো বাক্য হুবহু তুলে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এই প্রসঙ্গে বলে রাখি দু একটা প্রাসঙ্গিক শব্দ বা এক্সপ্রেশন তোমরা প্যাসেজ থেকে নিতে পারো নাম্বার থ্রি ইউজ ভেরি সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ টু কম্পোজ এ সামারি সামারি লেখার ভাষাটা হবে খুব সরল নাম্বার ফোর ডোন্ট ইউজ ফিগারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পারিজন এক্সাম্পল অর ইলাস্ট্রেশনস সামারি লেখার সময় কখনোই ব্যাখ্যা উদাহরণ তুলনা এইগুলো আনবে না নিজের ভাষায় মূল বক্তব্যটা লিখতে হবে নাম্বার ফোর ইউ উইল ইউজ ইনডাইরেক্ট স্পিচ অর রিপোর্টেড স্পিচ তোমরা অবশ্যই ইনডাইরেক্ট স্পিচে সামারিটা রচনা করবে নাম্বার ফাইভ এ সামারি শুড বি কনসাইজ অ্যান্ড ইট শুড নট বি মোর দ্যান হাফ অব দি মেন প্যাসেজ একটা সামারি অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হবে এবং এর ভলিউমটা কখনোই মূল প্যাসেজের অর্ধেকের বেশি হবে না মানে আমাদের ওয়ার্ল্ড লিমিটটা মেনটেন করতে হবে যদি প্যাসেজরা উইদ ইন টু হান্ড্রেড ওয়ার্ডসের মধ্যে থাকে তাহলে আমরা সামারিটা রচনা করব উইদ ইন হান্ড্রেড ওয়ার্ডসের মধ্যে দিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট নাম্বার সিক্স অ্যারেঞ্জ দ্য আইডিয়াজ প্রপারলি অ্যান্ড কম্পোজ দ্য সামারি ইন ওয়ে দ্যাট ইট লুকস লাইক অ্যান অরিজিনাল কম্পোজিশন মূল বক্তব্যগুলোকে সঠিক সজ্জায় সাজাতে হবে এবং সামারিটা রচনা করতে হবে লেখার পরে যেন মনে হয় যে এটা একটা মূল অনুচ্ছেদ লাস্ট বার্ড নট দ্য লিস্ট চেক দ্য ওয়ার্ডস কাউন্ট দ্য ওয়ার্ডস টু এনসিওর দ্যাট ইট ডাস নট ক্রস দ্য প্রেসক্রাইব লিমিট এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমরা শব্দগুলো অবশ্যই একবার দেখে নেব মানে মূল সামারি লেখার পরে তা শব্দগুলো দেখে নেব শব্দগুলো বুনে নেব এবং আমরা লক্ষ্য রাখব যে যত ওয়ার্ডে লেখার কথা সেই ওয়ার্ডের মধ্যে লেখাটা রাখা গেছে কিনা নাও আই শ্যাল রিড আউট দ্য টেক্সট ফ্রম ইউর টেক্সট বুক লেসন সিক্স অ্যাক্টিভিটি ফাইভ ওয়ার্ড দেয়ার ইজ এ প্যাসেজ ফ্রম হুইচ ইউ হ্যাভ টু কম্পোজ দ্য সামারি ইজিপসিয়ান কিংস আর কল্ড ফ্যারাউজ তুতান খামেন ওয়াজ অ্যান ইজিপসিয়ান কিং হু রুল্ড বিটুইন থার্টিন হান্ড্রেড থার্টি টু 
1323 BC. Tutankhamen was very young when he became the king. He was only 10 years old when he ascended the throne. He was the son of Akhenaten who was also a pharaoh. As the king, Tutankhamen undertook many building projects. These building projects were centered around Thebes and Karnak. Tutankhamen built many temples and monuments. At that time, many temples were in ruins. Tutankhamen ordered them to be rebuilt. Tutankhamen had various physical disabilities. He suffered from ill health for a long period in his life. Tutankhamen required the support of a king to walk because of his physical disabilities. In ancient Egypt, the body of a pharaoh was preserved after his death. This preserved body was known as the mummy. The preserved body of Tutankhamen was discovered by Howard Carter, an Englishman. He discovered Tutankhamen's tomb in 1922. The tomb was nearly intact when it was discovered. The discovery of Tutankhamen's tomb attracted wide interest all over the world. The discovery sparked an interest in ancient Egypt. So the reading of the passage is completed. Now I shall highlight the main points of the given passage. Keep it to your mind that you will have to read the passage more than one time. অবশ্যই তোমরা মাথায় রাখবে যে প্যাসেজটা তোমাদেরকে একাধিকবার পড়তে হবে দুবার অথবা তিনবার প্যাসেজটা পড়লে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে হোয়াট আর দ্য মেন পয়েন্টস অফ দি প্যাসেজ অ্যাট ফার্স্ট তুতান খামেন লাইফ স্কেচ ওয়াজ গিভেন ইন দ্য প্যাসেজ হুয়েন he ascended the throne how old he was at that time and what is his father's name secondly we see in the passage tutankhamen's activity as a king as a king he supervised the reconstruction of many tombs and temples then we see that Tutankhamen suffered from many physical problems. That is, he did not enjoy a good health. And the last point of the passage is that Tutankhamen's body was kept in a mummy following the tradition of ancient Egypt. After some centuries, his mummy was discovered by an Englishman, namely Howard Carter and this discovery, this discovery was a great one for the history of the world. These are the points of the given passage. Taole, a passage at Pruthan Baulikjuku points clue kiki. Passages Suruti the key. J. Egyptian king there Balahoto, Pharaoh. Tutan Kamin Chilen Ajun, Egyptian king. Tini Matu Dosbotur Boyce, Singasan Aron Koren. Tar Baban Nam Chilo, Akinathan. দ্বিতীয় পয়েন্ট যেটা পাই তার সংক্ষিপ্ত জীবদ্দশায় তুতানখামেন 
তার দেশের জন্য কি করেছিলেন বিল্ডিং প্রজেক্টস নিয়েছিলেন তিনি অনেক টেম্পলস এবং মনুমেন্টস রিকনস্ট্রাকশনের ব্যবস্থা করেছিলেন এই প্যাসেজের থার্ড পয়েন্টটি কি পাই থার্ড পয়েন্টটি হলো তুতান খামেনের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে তুতান খামেন বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতায় কষ্ট পেতেন তার ফিজিক্যাল ডিফর্মিটিস ছিল ফিজিক্যাল ডিজাবিলিটিস ছিল সেই জন্য একসময় তাকে লাঠির সাহায্যে হাঁটাচলা করতে হতো সর্বোপরি শেষ পর্যায়ে কি পাই মিশরের ঐতিহ্য মমি সম্পর্কে পাই এবং তার সঙ্গে তুতান খামেনের একটা ঐতিহাসিক যোগাযোগ পাই মিশরের রাজাদের যে সমস্ত মানুষ গ্রেট হাউসের অন্তর্ভুক্ত গ্রেট রয়্যাল ফ্যামিলির অন্তর্ভুক্ত তাদেরকে ফেরাও বলা হতো এবং প্রাচীন মিশরবাসী বিশ্বাস করত মৃত্যুর পর তারা স্বর্গে পার্থিব জীবন যাপন করত সেই জন্য তাদের মমি করে তাদের দেহটাকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হতো এবং মমির সঙ্গে তোমরা নিশ্চয়ই জানো ইতিহাসে পড়েছো যে অনেক কিছু দেয়া হতো কি দেয়া হতো একটা মানুষ দৈনন্দিন জীবন যাপন করতে যা যা দরকার হয় খাওয়া পড়া ঘুমানো সবই মমিতে দেয়া হতো তুতান খামেনের সমাধিত এরকম দেয়া হয়েছিল তোমাদের জানার জন্য এটা বলছি তুতান খামেনের মমিটা উনিশশো সালে আবিষ্কার করেছিলেন হাওয়ার্ড কাটার নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক এবং এই আবিষ্কার পৃথিবীর ইতিহাস একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার সারা পৃথিবীর মানুষের আগ্রহ প্রাচীন মিশরের দিকে গিয়ে পড়েছিল এই পয়েন্টসগুলো আমরা এই অনুচ্ছেদে পড়েছি নাও আই শ্যাল কম্পোজ দ্য সামারি অন দ্য বোর্ড উইল ফলো ইট ভেরি কেয়ারফুলি The kings of Egypt were called pharaohs. Tutankhamun was an Egyptian king. He ascended the throne only at the age of 10.
the young king son of akhenaten was well known for building projects During his brief reign between 1332 to 1323 BC, Tutankhamen built many temples and monuments. However, Tutankhamen did not enjoy a good health. After his death, his body was preserved in a mummy. His mummy was found out undisturbed by an Englishman, namely Howard Carter, in 1922.
this discovery created a worldwide interest for ancient Egypt. So the writing of the summary is completed. Summary lekhata sampun holo. Now we shall check the words and count the words. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 81, 82, 83, 84. And there are some articles. If the articles are omitted, the passage is written within 80 words and the number of the words in the given passage is 165 so our aim is to keep the writing within 80 words i think it is uh, done within limit so you see how to write a summary i hope you have understood the writing and Practice uh, new passage to write or compose summary from that. Students, if you have any problem, uh, you submit it in our comment section. Okay, thank you. Shokol ke dhono baad, aamadir SG Institution e video gulo kya tota bhalo appreciate kora jonno. Aamadir SG Institution e channel tik abosoi subscribe kore bhen, ebang saathe notification bell tik e on kore de bhen, jate aamadir boro bhoti video gulo notification aapna dher kache kub dhruto pungche jay. Ei bhavi aamadir paashe thak bhen, ebang jee video gulo aapna dher proyojon abosoi comment section e se gulo likhun. Aamra abosoi chesta kore se video gulo ke kora jonno. Abosoi video tik like, comment ebang share kore bhen. Shokol ke dhono baad video tik dakhar jonno. सबाई भलो थेको सुस्थ थेको बाड़ी थेको सकल के भलो रेखो